Mal herzlich willkommen zum neuen Vlog. Nummer 21 sind wir schon. Oh, da kommt schon der nächste, den ich vorbeilassen muss. Das war gerade der Luna mit dem Mehlwerk. Wir sind ja gerade am Grasmin. Und ich bin jetzt auf dem Weg wieder zur Beregnung. Heute geht es ein bisschen schneller, da ich zwei einfach nur drehen muss. Ja, und zwei und zwei weiterziehen muss. Wir bleiben im Hafer und eine in den Kartoffeln. Erstmal sind jetzt nur zwei umzubauen, die anderen zwei sind erst später durch und danach hoffe ich, dass ich die restlichen Sojabohnen fertig haben kann. Hier sind wir bei der ersten Beregnung, wie ihr sehen könnt, die steht hier auf der Straße. Man hätte die am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen mittiger hinstellen können, aber ich muss sie jetzt einfach nur drehen und dann ziehe ich die nach hier hinaus. Die mache ich aber dann auch erst heute Abend an, das ist heute wieder einfach zu warm, da braucht man tagsüber nicht zu beregnen. So, und wenn jetzt hier nämlich alles mit den Stützfüßen passt, dann brauche ich das gute Ding nämlich sogar gar nicht anbauen. Richtig. Also ich mache hier jetzt nur eben die Hydraulikschläuche ran. Ich muss hier meine Drehsicherung locker schrauben. Dann mache ich einmal Druck auf die Leitung. Hier hinten den Schlauch schon mal ab, Stützfüße hoch. So, dann können wir mal gucken, ob das jetzt gleich hier mit den Stützfüßen auch alles so passt. Und das meine ich mit, hätte äh, man ein bisschen mittiger hinstellen können, wenn wir jetzt hier hingucken. Also klar mit dem Schlauch, das ist sowieso nichts. Aber da könnt ihr sehen, der Stützfuß geht schön in die Straße und der hier wird auch in die Straße gehen. Deswegen doch mal eben fix anbauen und äh, ein bisschen weiter hier rüberstellen. Jo, ich habe die Trommel jetzt noch mal ein bisschen verstaut. Und dann können wir die jetzt auch wieder ausziehen. Da gucke ich wieder, dass ich mit der Ackerschiene da unten in den Haken reinkomme. Getriebe und Rücklaufsicherung hatte ich ja rausgemacht. Schläuche hinten habe ich jetzt noch nicht angeschlossen. Oh, oh, oh. Den machen wir lieber ganz schnell zu hier oben, das Dach auch. Nachher kommt hier irgendwie noch eine Wasserfontäne rein. Jetzt hebe ich immer noch Ackerschiene ein bisschen an, damit auf dem Schlauch da nicht so eine Last drauf ist, damit der ein bisschen ja, auf dem Boden schleifen kann. Dann ziehen wir die Beregnung aus, dann mache ich in Lanze noch eine weiter und dann sehen wir uns wieder, wenn ich in der Sojabohne bin. Also bis dahin. Wie ihr seht, ich bin wieder mit der Sojabohnenhacke unterwegs. Und wie es jetzt zufällig will, ist Carsten genau gerade auf der einen Wiese fertig, wo ich hier vorbeifahre. Deswegen haben wir ganz schnell Kamera rausgeholt. Ähm, die Rehkids Rettung war auch Moin! erfolgreich. Zwei Rehkitze wurden rausgeholt, zwei sind sogar rausgelaufen. Naja, ich habe mir mal ein anderes Visier an meine schnelle Brille geklatscht, muss aber direkt sagen, das andere hat mir besser gefallen. Die Brille, auch wenn ihr die teilweise nicht mögt, ich habe mich in das Ding verliebt. Es ist kein Brillgestell zu sehen, es ist wie eine Schutzbrille, es ist unglaublich entspanntes Sitzgefühl von der Brille. Aber naja, gut, ich fahre jetzt erstmal hier los, weiter hacken. Nehme euch wieder mit, wenn ich fertig bin. Das wird wahrscheinlich heute irgendwann Nachmittag sein. Und dann mal gucken, vielleicht mache ich denn heute Abend auch noch die Beregnung an oder Carsten, Christopher, irgendeiner wird es machen. Wir sehen uns später. So, hier muss ich jetzt einmal kurz Kamera anschalten. Volle Bude. Carsten fährt auch zum Mittag. Christopher hat gerade wieder ein neues Fuder Gras gekriegt. Das schiebt er da mal hoch. Gucken wir mal einmal zu. Mit dem 6250R hinten schön Betonklotz, vorne ein Schiebeschild, was man hydraulisch nach vorne verschieben kann. Vater ist da hinten mit der Maishacke, pult gerade ganzen Krautreste runter, damit die wieder vernünftig läuft. Hier steht unser Radlader. Oh, und ich habe auch gerade geparkt. Und jetzt gibt es erstmal schön Bratwurst. Jo, und da sind wir auch schon wieder kurz vorm Feierabend. Die andere Fläche weiter hinten habe ich fertig. Ich bin jetzt auf der Fläche, die ich im Block 19 
wo wir ziemlich Schaden angerichtet hatten, wo wir ein bisschen was kaputt gehabt hatten, mein Vater und ich. Und ähm, da hatte ich ja auch in der Überschrift reingeschrieben, Riesenschaden in der Acker- und Sojabohne. Jetzt so eine knappe Woche später gucken wir uns das hier nochmal an. Das hier ist zum Beispiel ein Bereich, der kaputt gehackt wurde. Und man kann auch genau sehen, ab hier haben wir aufgehört. Da haben wir dann gesagt, wir machen morgen weiter. Diese Bahn ist deutlich besser, also beziehungsweise von hier bis zum Ende des Feldes, weil wir da ja auch dann die Hackschare gekürzt haben. Wenn wir jetzt aber hier weiter hinten sind, ja, da sehen wir schon ein paar Leerstellen. Es sind immer nicht die kompletten 6 Meter, sondern immer mal so einzelne Reihen, die hier fehlen. Also versteht mich nicht falsch, ne? natürlich absoluter Rotz, was hier passiert ist, aber zum Glück nicht ganz so katastrophal, wie wir vermutet haben. Ansonsten hat sich die Bohne hier tatsächlich gut entwickelt. Krautechnisch sieht das auch einigermaßen in Ordnung aus. Wir werden sehen, ob hier Hirse oder weitere Krautarten irgendwann später über die Sojabohne rüberfährt. Ich mache hier jetzt noch, weiß ich nicht, circa halbe, dreiviertel Stunde weiter bis sieben. Wir haben jetzt Viertel nach sechs, glaube ich. Und ansonsten ähm, werden wir heute auch fertig mit der Grassilage. Da war ich ja jetzt aber gar nicht mit. Christopher war den ganzen Tag da am Hochschieben. Dann hatten wir noch Hilfe von Jörg, der hat noch mit einem weiteren Trecker festgefahren. Ich packe jetzt aber erstmal die Kamera wieder weg. Ich melde mich morgen am Donnerstag wieder. Bis dahin. Jo, moin. Nächster Tag, wir am Donnerstag. Und wahrscheinlich habt ihr schon einen Titel gelesen. Äh, viel mehr gibt es dazu jetzt aber auch gar nicht in dem Vlog zu erzählen. Ist leider ein bisschen, ja, ich bin mir noch fast unsicher, ob ich das überhaupt reinnehme in den Titel. Äh, ein bisschen Clickbait, aber gut, das ist nun mal passiert. Ähm, Finde ich auch, ist erwähnenswert. Und zwar, ja, habe ich quasi, beziehungsweise auf meinen Namen, haben wir ein Drittel unserer Biogasanlage gekauft. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, beziehungsweise auch in dem Video von unserer wo ich unsere Biogasanlage ein bisschen vorstelle, dass wir eine GbR haben. Das heißt, dass zwei Landwirte da noch mit drin sind. Und die wurde 2006 gebaut. 20 Jahre wurde alles mit den Bonis so gefördert. Und ja, einer von diesen drei Landwirten, der hat jetzt gesagt, er steigt aus zum nächsten Monat. Und ja, den Anteil habe ich gekauft. Auf, auch zukunftsorientiert, weil wenn in drei Jahren die ganzen die Gesetzeslage sich ändert, dann müssen wir gucken, wie wir da mit der Biogasanlage weitermachen. Der große Vorteil ist halt, dass wir unsere kompletten Nährstoffe da her haben. Deswegen ist das für uns Biobetrieb halt eigentlich ja, eine Traumsituation, so wie sie jetzt momentan ist. Naja, auf jeden Fall ähm, müssen wir dann in drei Jahren noch mal gucken, wie wir das weitermachen. Der dritte Inhaber der Biogasanlage hat auch schon gesagt, dass das eine schwierige Situation momentan ist. Er weiß auch noch nicht so ganz, ob er dann mit drinnen bleibt. Das ist aber alles noch weit in der Zukunft hin. Auf jeden Fall haben wir heute beim Notar den Vertrag unterschrieben. Und ja, das ist jetzt auch nicht ganz schnell entstanden. Das war schon Planung so von den letzten Jahren. Aber genau, wisst ihr da schon mal Bescheid? Dachte ich, sag ich euch mal. Hier bin ich jetzt einfach wieder an Sojabohnen hacken. Heute Vormittag haben wir noch die Grasmiete zugemacht, die wir jetzt gestern ja, eingefahren haben. Da hatten wir auch wieder ein paar Helfer. Ja, Miete ist jetzt zu. Und für mich ist es jetzt unser letztes Sojafeld. Das hatte ich gestern gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weil die Sojabohne hier auch, das hatte ich in dem Blindstriege-Vlog erwähnt, viel zu tief weggekommen ist. Sie ist teilweise auf 8 cm bis 10 cm und gefühlt teilweise noch tiefer. Ich nehme euch hier mal so ein bisschen mit runter. Dann könnt ihr das mal sehen. Auf den anderen Flächen war sie noch, oder ist sie weiter. Hier sind teilweise so ein paar Leerstellen. Sieht so aus. Hier könnt ihr eine Sojabohne sehen, da könnt ihr eine Sojabohne sehen. So, wenn ich hier jetzt aber buddel, da guckt, guckt wieder eine. Und hier müssten jetzt eigentlich auch noch welche kommen. Da guckt wieder eine. 
da guckt wie, okay, den habe ich jetzt gerade abgebrochen. Aber da, sie, wisst ihr, was ich meine? Die sind viel zu tief weg. Und deswegen kann ich hier auch nur verdammt langsam fahren. Ich habe hier wieder meinen Striegel hinter, fahre aber nur zweieinhalb, weil die teilweise noch unter der Erde sind und dementsprechend auch leicht abzuknicken sind. Ja, gut. Das Feld werde ich auf keinen Fall heute fertig schaffen. Hier werde ich morgen weitermachen am Freitag. Ja, und ansonsten habt ihr ja schon allen möglichen Kram zum Sojabohnenhacken so von mir miterfahren. Ich habe auch noch mal einen Kommentar gelesen, ob einer gefragt hat, ob ich so die Hacke mal ein bisschen vorstellen kann. Wenn so eine Fragen weiterhin bestehen, gerne wieder in die Kommentare schreiben. Ich habe ja schon eigentlich so die letzten Wochen immer über das Hacken geredet. Grund auf kann man eigentlich sagen, wir haben zwei verschiedene Hacken, beide von Hatzenbichler. Beide fast gleich aufgebaut, aber mit unterschiedlichen Parallelogrammen. Hier das blaue das ist so Parallelogramm, wo du hier dein Hackschar dran aufgehangen hast. Ähm, wenn ein Stein kommt, springt dieses Teil hoch. Jedes einzelne Element ist durch das Tastrad vorne individuell anpassbar. Und auch in anderen Vlogs habe ich auch schon gezeigt. Hier oben kann man locker schrauben, kann man alles verschieben. Hier haben wir jetzt einen Reinabstand von 37,5 cm bei der Sojabohne. Bei unserem Getreide, auch Ackerbohne, da haben wir ja auf 30 cm Reinabstand. Das heißt, da haben wir noch zwei weitere Hackaufhängungen zu Hause liegen, die dann noch rankommen. Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne mal ein altes Video von mir rein. Da könnt ihr gerne mal ein altes Video von mir angucken, da habe ich das auch alles erklärt. Und an alle, die bis jetzt zugucken, lasst mal gerne schon mal ein Like da. Und alle, die es noch nicht haben, Abo. Mich freut das extrem. Dadurch wird alles hier schön gepusht. Und ähm, genau, das war es heute aber auch schon wieder. Ja, viel mehr ist heute nicht passiert beim Notar gewesen. Miete zugemacht. Carsten fängt noch an, äh, wenn er es schafft, mit dem blauen Häufler wieder in die Kartoffeln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Ansonsten Beregnungen. Wir sehen uns morgen wieder am Freitag. Ich verabschiede mich erstmal hier. Bis morgen. Tschüss. Ja, Leute. Ähm, heute habe ich erst gar nicht Kamera rausgeholt, weil es auch wieder einfach nichts Spannendes hier passiert. Ähm, ich bin immer noch mit meinen Sojabohnen hier beschäftigt. Ähm, hier könnt ihr sehen, 2,6 km/h fahre ich gerade mal. Ich hab das Glück, dass es mit dem GPS ganz gut funktioniert. Ich kann hier immer mal wieder mit meinem Verschiebespuren arbeiten. Also, dass ich meine Spuren nach links und rechts jeweils um einen Zentimeter verschiebe. Wenn der Trecker wie jetzt mir zu weit rechts ist, dann klicke ich einmal nach links. Und dann war es das auch schon. Und ansonsten haben wir heute Vormittag noch unsere Haferzelle aufgemacht. Da kann ich mal gucken, ob ich noch einen kurzen alten Clip habe, wie wir eine andere Zelle aufgemacht haben für die Leute, die das noch nicht wissen. Ähm, wir haben ja in unserer Getreidehalle vier große Zellenlager, die wir immer mit so dicken Balken quasi vorne verschließen können und dann peu à peu was aufmachen. Und da hat Carsten einen LKW heute schon beladen, der andere kommt morgen. Ja, und ansonsten ist bei dem Wetter Beregnung in Gange, volle Pulle. Da war Christopher heute nonstop in Gange, Carsten hat da auch ein bisschen geholfen. Fünf Beregnungen haben wir jetzt, Hafer und Kartoffeln. Zu den, zum Wochenende wollen wir alle in Kartoffeln drin haben, damit wir dann kommende Woche das Schlussfäufeln machen können. Und ja, ab nächste Woche geht es dann wahrscheinlich auch im Mais mit der Beregnung. Äh, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen erstmal wieder am Samstag. Da werde ich auch noch mal kurz ein bisschen was zu sagen, was ich dann an dem Tag gemacht habe. Und äh, no, bis morgen. Ja, moin! Wir haben Samstag Vormittag. Heute stehen eigentlich auch nur Beregnungen auf dem Plan. Vielleicht fahre ich noch mal ein bisschen Hacken, aber da nehme ich nicht bei mit. Wie ihr seht, die Trommel, die haben wir hier letztes Mal einfach stehen gelassen. Es geht hier heute wieder los oder beziehungsweise weiter in den Kartoschkas. Ähm, Aggregat baue ich da hinten einmal auf und dann schmeiße ich das Ding auch gleich an, weil das ist äh, ein ziemlich langes Feld, die wird oh, knappe 22 Stunden, denke ich, beregnen. Ich packe euch jetzt erstmal auf den Kopf, dann geht es wieder weiter in der pov perspektive So, Aggregat ist jetzt rückwärts ran, Saugschlauch habe ich gerade eben schon abgeschmissen, das sollte hier jetzt auch passen. So, jetzt ist hier wieder ganz wichtig, Stütze wieder runterdrehen, damit wir hier wieder gleichmäßigen Diesel-Einfluss haben und vor allen Dingen, falls auch das Aggregat leer geht, dass 
nicht noch diese Reste im Tank drin sind, die aber nicht ja, aufgenommen werden können. Dann müssen wir hier einen 90-Grad-Bogen raufsetzen. Und dann können wir auch schon unseren Schlauch schmeißen. Den habe ich hier im Aggregat drin. Der wird einmal schön ausgerollt. Jetzt kann ich hier das Vaterstück nehmen und dann mein Aggregat anschließen. So, Aggregat ist alles fertig. Jetzt fahren wir mal an die Trommeln und ziehen die aus. So, bevor wir ausziehen, wie jedes Mal ganz wichtig, gucken, ob das Getriebe wirklich vollständig raus ist und die Rücklaufsicherung, die rausnehmen. Dann können wir hier noch den Schlauch abkuppeln, damit das restliche Wasser, was sich hier in der Trommel drinne gespeichert hat, hier einfach rauslaufen kann. Jetzt kann ich hier mit meiner Ackerschiene wieder ranfahren und den Regnerwagen ganz entspannt ausziehen. So, wir sind jetzt am Ende angekommen, gleich. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir nicht zu weit ausziehen, nicht, dass wir das komplette Haus da anregnen. Wir haben eine Arbeitsbreite von 90 Metern, das heißt 45 Meter geradeaus. Ich hätte gedacht, ich habe gewunken, aber passt auch. Ähm, genau, und jetzt halten wir ungefähr hier vorne gleich an. Wir müssen den Regner noch einstellen. Viel weiter kann ich eh nicht ausziehen. Da hinten sehe ich, der Schlauch ist fast komplett abgewickelt. So, das meinte ich nämlich mit der Schlauch hat sich fast abgewickelt. Bis auf zwei Wicklungen machen wir maximal. Das kann einmal noch ab, aber das ist alles im grünen Bereich. Den Schlauch können wir wieder anschließen. Dann müssen wir Rücklaufsicherung wieder reinmachen, Getriebe auch wieder rein. Und dann kann ich hier auch schon mal auf Start drücken. Und dann fahren wir eben mal schnell zum Aggregat, machen das an. So und auch wenn wir leider mit dem anderen Aqua Pro Aggregat ziemlich Probleme haben mit der Dieselpumpe vor allen Dingen, ist das bequem. Man muss hier nur Start drücken und er macht alles alleine. So, das Aggregat hat das Wasser angesaugt. Jetzt ist hier auch wieder den Knick rausmachen angesagt. Wir warten hier jetzt noch, dass der Druck ein bisschen weiter ansteigt und dann kann ich hier über den Druck noch nochmal ein bisschen erhöhen. An dem Regner können wir schon sehen, dass Wasser kommt. Da müssen wir jetzt gleich noch einmal hinfahren, gucken, ob wir auch nicht wirklich gegen das Haus beregnen. Jo, und das war es dann auch schon wieder an meiner Stelle. Ich werde jetzt noch nach Hause einen LKW mit Hafer beladen, danach ein bisschen weiter mit Beregnung machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit... <lacht>